ओके तो आइए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं डिजाइन डीएफए एंड एनएफए फॉर स्ट्रिंग्स विद एंडिंग विद ए ओवर द अल्फाबेट ए एंड बी अब हमें ऐसी मशीन uh, बनानी है जिस जो कि ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे विच एंड्स विद ए दैट मींस कि ए बी ए दिस इज एक्सेप्टेड ठीक है ए बी ए ए दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड बी ए दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड तो इन तरह की जहां पे हमेशा आपकी एंडिंग ए से हो रही है वो वाली स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड होंगी ठीक है ए बी दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज एंडिंग आपकी बी से हो रही है तो आइए सबसे पहले डीएफए बनाते हैं तो डीएफए में आप यहां पर देखोगे क्यू नॉट हम स्टेट एक लेते हैं जो कि हमारी स्टार्ट स्टेट है ठीक है हमें चाहिए एंडिंग विथ ए दैट मीन्स कि मान लीजिए शुरुआत बी पे बी पढ़ रहा है तो बी पे वो सेल्फ लूप ही रहेगा दैट मीन्स हम मानेंगे कि आगे नहीं बढ़ रहा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा कोई स्टेट चेंज नहीं होगी ठीक है मान लीजिए उसने पहला ए पढ़ा तो दैट मीन्स ए पढ़ने पर वो आपका कहां पर आ गया क्यू वन स्टेट पे आ गया ठीक है क्यू वन स्टेट पे आ गया अब इसके बाद ठीक है मान लीजिए कि यहीं पे टर्मिनेट हो गया बी ए ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है दैट मीन्स मैं इसको फाइनल स्टेट बना सकता हूं ठीक है दिस इज एक्सेप्टेड ये फाइनल स्टेट है मान लीजिए इसके बाद यहां पे वो फिर से ए पढ़ रहा है मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है बी ए ए देन दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड है ना तो अगर यहां पर अगर मैं ए पढ़ता हूं तो मैं इसी स्टेट पर रहूंगा बिकॉज और वो फाइनल स्टेट ही रहेगी दैट मीन्स बिकॉज ये एक्सेप्टेड है एंडिंग विथ ए बट जस्ट इन केस B A B हो जाता है अगर मैं यहां पे दैट मीन्स इस स्टेट पे पहुंचने के बाद मैंने B था मैंने शुरुआत B पे ही रहा Q1 वन क्यू नॉट स्टेट पे ही रहा फिर मैंने A पढ़ा तो Q1 वन स्टेट पे आ गया इसके बाद फिर से B पढ़ा दैट मीन्स अगेन मैं यहां पे इसको वापस भेज दूंगा दैट मीन्स कि फिर से ये जो स्टेट है ये जो ट्रांजिशन है ये ये डिफाइन करता है दिस इज एंडिंग विथ ए तभी हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं दैट मीन्स बी पढ़ने पर मैं वापस इसको यहां पर भेज दूंगा तो इस तरह से हमारा डीएफए बनेगा फॉर एंडिंग विथ ए तो आप देख सकते हो हर स्टेट पे ए और बी का मूव डिफाइंड है ए क्यू नॉट स्टेट का ए का मूव डिफाइंड ये है बी का ये है और क्यू वन का आपका जो कि फाइनल स्टेट है कुछ इस तरह से डिफाइंड है तो आप देख सकते हो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि कोई स्ट्रिंग है आपको ऐसी मशीन बनानी है विच एंड विथ डब्लू कोई ये स्ट्रिंग है ठीक है डब्लू आपकी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ अगर एन है That means जो total number of states होंगी DFA में वो कितनी होंगी n प्लस वन एन प्लस वन स्टेट होंगी ठीक है यहां पर आप देख सकते हो मुझे स्ट्रिंग दी हुई थी डब्लू इसकी लेंथ थी कितनी वन ठीक है इसकी लेंथ वन है दैट मीन्स यहां पर हमारी कितनी स्टेट निकली टू स्टेट निकली ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हो मशीन बनती है एंडिंग विथ ए हमने डीएफए बनाया अगर इसका करस्पॉन्डिंग एन एफ ए बनाऊ अगर मैं एन एफ ए बनाऊ तो सिंपल होगा वो भी बड़ा सिंपल सा है क्यू नोट आपकी स्टार्टिंग स्टेट थी ठीक है अगर मैं यहां बी पे हुआ बी पढ़ता हूं तो वो यहीं पे रहे और अगर ए पढ़ा ए पढ़ने पे वो कहां पे चले जाए आपका क्यू वन स्टेट पे चला जो कि आपकी फाइनल स्टेट है बाकी के मूव आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है एंड दिस इज परफेक्टली फाइन ठीक है तो अब आप देखो एन में भी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी रहेंगी एन प्लस वन ठीक है तो एन में भी आपकी जो स्टेट्स हैं वो एन प्लस वन रहेंगी एक और चीज मैं आपको यहां पे बताऊं दिस इज अ टेम्पररली एक्सेप्ट दिस इज नॉट अ परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट तो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा था वो सारी मशीन जो कि ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है एंडिंग विथ समथिंग ठीक है उनमें परमानेंट एक्सेप्ट नहीं होता उनमें टेम्पररी एक्सेप्ट होता है ठीक है तो आइए इसी चीज को कंक्लूड करते हैं ओके तो फाइनली हम यहां पे कंक्लूजन करते हैं स्टार्टिंग विथ वाली मशीन में ट्रैप स्टेट आपकी होगी एंड परमानेंट एक्सेप्ट भी वहां पे होगी लेकिन एंडिंग विथ वाली मशीन में वहां पे आपकी ना ही आपकी ट्रैप स्टेट होगी और ना ही आपकी वहां पे परमानेंट एक्सेप्ट होगी बिकॉज एंडिंग विथ वाली जो मशीन है वहां पर टेम्पररली एक्सेप्ट होगा तो ये फाइनल कंक्लूजन हमने निकाला आइए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं एन एफ ए डी एफ एन डिजाइन के ऊपर 